இந்த வழக்கின் மீதான அடுத்த கட்ட விசாரணையை அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கிறேன் த கோர்ட் இஸ் அர்ஜன் குட் மார்னிங் சார் வாம்மா ஜெகதல பிரதாபி பத்திரத்தை தான் ஏமாத்தி வாங்கினேன் இப்போதுக்கு இங்கே வந்திருக்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்கள் என்ன உட்காரவே சொல்லலை நோ ப்ராப்ளம் நானே உட்காரறேன் எதுக்கு வந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு போ உங்களுக்கு புத்தி சொல்லிட்டு போக தான் நான் வந்தேன் எனக்கு நீ புத்தி சொல்ல போறியா ம் உன் வயசை விட என் அனுபவம் ஜாஸ்தி தெரியுமா ஆனால் உங்களுக்கு வயசான அளவுக்கு புத்திசாலித்தனம் கிடையாது எதுக்கு சார் அழகாக உங்கள் பையனோட ஸ்டேஜில் செட்டில் ஆகிறத விட்டுட்டு இங்க வந்து கோர்ட்டு கேஸுன்னு ம் எதுக்கு இதெல்லாம் பாருங்க வக்கீல் சார் இந்த பத்திரத்தை நீங்க எங்கிட்ட கொடுத்தீங்கிறதுக்கோ இல்ல நான் காஞ்சனானு போய் சொல்லி உங்ககிட்ட பத்திரத்தை வாங்கினதுக்கோ எந்த சாட்சியும் கிடையாது மனசாட்சி ஒண்ணுதான் சாட்சி எப்படி அது போதுமா உங்க பேட் லக் எனக்கு இந்த மனசு மனசாட்சி இந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது உங்களால இந்த கேஸை ஜெயிக்கவும் முடியாது நிஜத்தை நிரூபிக்கவும் முடியாது வேட்டியா இந்த பிச்சைக்கார பசங்களோட மாறடிச்சிட்டு இல்லாம அமெரிக்காக்கே திரும்பி போயிடுங்க என்ன இதெல்லாம் உங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் புரியுதா உலகம் புரியாத பொண்ணு உனக்கே இவ்வளவு கிரிமினல் புத்தி இருக்குன்னா நான் கிரிமினல் லாயர் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் நீ இருக்கிற ஊருக்கே நேர் வழி தெரியாதவ நாங்க இல்லாத ஊருக்கே குறுக்குழி காட்டுறவங்க நான் பத்திரத்தை கொடுத்ததுக்கும் நீ வாங்கினதுக்கும் சாட்சி இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஒரு பாயிண்டில் நீ தப்பிச்சுடுவேங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தோம் ஓம் மேலே ஆழ்மாராட்டம் நம்பிக்கை மோசடின்னு கேஸ் போடல அந்த பத்திரம் ஒரிஜினல்னு எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தோம் அது ஒரிஜினல் பத்திரம் இல்லை அது ராமநாதன் கையெழுத்தே இல்லைன்னு கேஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன் தெரியுமா இது சிவில் கேஸ் சிவில் கேஸும் சீன பெரிஞ்சு வரும் ஒன்று போய்கிட்டே இருக்கும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீ உங்கள் அண்ணன் இதில் மாட்டிக்கிட்டீங்க கடைசி வரைக்கும் உங்கள் ரெண்டு பேரும் இழு இழுன்னு இழுத்தே இழைக்க வச்சுடுவேன் அப்பா இந்த கேஸை உங்களால் வாபஸ் வாங்க முடியாது இல்லை நான் ஏன் வாபஸ் வாங்கணும் நீங்கள் இங்கேருந்து ஒவ்வொரு கோர்ட்டாக ஏறி இறங்கி சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகிறதுக்கு இருபது வருஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் அந்த அண்ணாடம் காட்சிங்க இந்த கேஸுக்கு எப்படி செலவு பண்ணுவாங்க அவசரப்படுறிய குழந்த இந்த கேஸை நான் என் சொந்த செலவில் நடத்துகிறேன் ஓஹோ அதனால் இருபது வருஷம் ஆனாலும் என்னால் சமாளிக்க முடியும் ஒன்னாலேயும் உங்கள் அண்ணனாலேயும் சமாளிக்க முடியுமா இப்போவே எனக்கு தெரியும் உங்கள் நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கிட்டதுனால அந்த இடத்த வாங்கின கார் கம்பெனிக்காரன் வாடகையே கோர்ட்டில் கட்டுறான் அது மட்டும் இல்லாமல் கொடுத்த நாற்பது லட்சம் ரூபாயை திருப்பி கொடுன்னு நச்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் சரியா வக்கீல் சார் நீங்கள் எதுக்கு தேவையில்லாமல் பணம் செலவு பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு தேவையான பணத்தை நான் தரேன் அதை எடுத்துக்கிட்டு பேசாம அமெரிக்கா போய் சொல்றியா குழந்த பகவான் புண்ணியத்துல நான் வசதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் அதனால நீ கொடுக்கற பாப பணம் எனக்கு வேண்டாம் இதையெல்லாம் மீறி நான் இந்த கேஸையும் ஒரு சவாலை எடுத்து நடத்துறேன் தெரியுமா அது என்னுடைய கௌரவ பிரச்சனை ராமநாதன் என்ன நம்பி ஒப்படைச்சிருந்த சொத்து பத்திரத்தை என்னையே ஏமாத்தி வாங்கிட்டல்ல உங்களை நடுத்தருவில் நிறுத்தாமல் நான் அமெரிக்கா போக மாட்டேன் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சொத்தை நீயும் அண்ணனும் அனுபவிக்க விட மாட்டேன் தயவு செஞ்சு வெளியில் போறியா இல்லை போக வைக்கட்டுமா யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் படார் என்று கதவை தட்டி கொண்டு உள்ளே வந்தால் மாதிரி <laughs> 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 உங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு விடுவு காலம் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்னது விடுவு காலத்தை நீ கொண்டு வந்திருக்கியா 
என்ன புதிர் போடுற சாதாரணமான விஷயம்தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா எப்படி கேவலமா பேசிட்டு போனேன் இப்ப நான் சமரசத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்ப நடந்த விஷயத்துக்கு இப்ப சமரசத்துக்கு வந்திருக்கோம் நல்லா இருக்கும் கதை அதை நாங்க எப்பவும் மறந்துட்டோம் ஆனா நான் மறக்கல நீங்க அப்ப இருந்த அதே நிலைமையில தான் இப்பவும் இருக்கீங்க இதோ இந்த சோஃபா கூட மாறல இதெல்லாம் எப்ப மாறுது அதான் அந்த மகாலட்சுமியே என்ன உங்க வீட்டுக்கு அமிச்சிருக்காங்க ஓஹோ இப்ப நீ அங்கேயே வேலைக்கு சேர்ந்துட்டியா ஷட் அப் லூஸ் மாதிரி பேசாத என்ன லூஸா நான் சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஜெயிக்க போறது இல்லன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த பத்திரத்துல இருக்குறது உங்க அப்பாவோட கையெழுத்துன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க எத்தனை வருஷம் அந்த கேஸ் எழுத்தாலும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு கிடைக்காது ஹலோ இது சொல்றதுக்காக தான் வேலை மனக்கட்ட எங்க வீடு தேடி வந்தியா நீயா வந்தியா இல்ல உன் அண்ணன் சொல்லி கொடுத்து அவனுக்கு ஏஜென்டா வந்தியா சிச்சி ஏஜென்டா வர வேண்டிய கேவலமான நிலைமையில நான் இல்ல தைரியமா உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்காக வந்திருக்கேன் நீயும் எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண தேவையில்ல அந்த பத்திரத்துல இருக்கிறது எங்க அப்பனோட கையெழுத்து தான் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தெரிஞ்சுதான் அந்த பத்திரத்துல இருக்கிறது எங்க அப்பனோட கையெழுத்து இல்லன்னு சொல்றோம் தெரிஞ்சே யாராவது தான் தலையில மண்ணலி போட்டுப்பாங்களா நாங்க எங்க வேணாலும் வாரி போடுவோம் அத கேக்க நீ யாரு என்னோட ஒரே கொள்கை என் அப்ப சம்பாரிச்ச சொத்த நாங்க அனுபவிக்க முடியாம எங்கயோ பிறந்த நீயும் அண்ணன் அனுபவிக்கிறீங்களே அத பாத்துட்டு தான் என்னால சும்மா இருக்க முடியல ஆமா தெரியாம தான் கேக்குறேன் எங்க எல்லாருடைய நெத்தியில எழுச்சி வாயின்னு எழுதியா ஓட்டி இருக்கு எனக்கு அப்படிதான் தெரியுது தெரியும் அதனாலதான் இந்த கேஸ வக்கீல வச்சு நடத்துறோம் என்னானாலும் சரி இதுல இருந்து ஒரு சல்லி பைசா கூட நீங்க அனுபவிக்க முடியாது அனுபவிக்கும் விட மாட்டேன் இது மூளை இல்லாதவங்க பேசுற பேச்சு நீங்க இப்படி சொல்றதுனால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் அந்த சொத்த நீங்களும் அனுபவிக்காம நாங்களும் அனுபவிக்காம சும்மா கிடக்கறத விட ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வரலாம் இல்லையா என்னது உடன்படிக்கைக்கு வரணுமா யார் வீட்டு சொத்த யாரும் அனுபவிக்கிறீங்க இதுல உடன்படிக்கை வரியா இதுதான் புள்ளையும் கிள்ளி விட்டு தொட்லையும் ஆடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க உன்னை எல்லாம் நம்பி உடன்படிக்கை ஒப்பந்தம் போட்டா உருப்பிட்ட மாதிரி தான் அவசரப்படாதீங்க சரி சொல்லு என்ன உடன்படிக்க அம்மா இப்ப எங்கிட்ட இருக்கிற சொத்தோட வேல்யூ ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய்னு வைங்க நீங்க உங்க பிள்ளைங்க நாலு பேரு அப்புறம் காஞ்சனா இப்படி எல்லாரையும் சேர்த்து ஆறு பேரு இந்த ரெண்டு கோடிய சமமா ஆறு பேருக்கு பிரிச்சாலும் ஆளுக்கு முப்பத்தி மூணு லட்சம் வருது என்னதான் நீங்க கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு அலைஞ்சாலும் நீங்க கடைசியில ஜெயிக்க போறது இல்ல அப்படியே நாங்க தோத்தாலும் காஞ்சனாவுக்கு தான் சொத்து சேர போது அப்ப கூட நீங்க அவகிட்ட கையேந்து தான் நிக்கணும் அதனால நான் உருப்படியா ஒரு ஐடியா சொல்றேன் கேளுங்க எது நீ ஐடியா சொல்றியா எங்க நேரம் சரி சொல்லு கேப்போம் நான் உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துடுறேன் நீங்க பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு கேச வாபஸ் வாங்கிக்கோங்க என்னடி நீயே ஒன்றவ என் வீட்டுக்க வந்து ஒன்றரை ஏழரை ஏற்றி கணக்கா போடுற இன்னொரு முறை உன் ஆத்தா வைத்திருந்து பிறந்தா கூட நீ நினைச்சது நடக்காதடி எங்கிட்ட இருந்து வழிபறிய போடுங்க சொத்த எங்களுக்கு பிச்சு போடுறியா பிச்சு போடுவோம் பிச்சு ஓடி வெளியே கடத்த எங்க அடுத்து தெருப்புள்ள குறைச்ச மாதிரி எங்க சொத்த நீ அனுப்பிச்சுட்டு இருக்க அது எங்களுக்கே பங்கு போடுறீங்கறியா இது பாரு மரியாதையா எங்க இருந்து போயிடு இல்ல நடக்கறதே வேற ஏப்படி ஆளாளுக்கு டென்ஷன் ஆகுறீங்க நான் சொன்னது உங்களுக்கு ஒத்து வரலனா உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்னு சொல்லுங்க டீல் பேசுறப்ப கொஞ்சம் கூட குறைச்ச இருக்க தான் செய்யும் யார் சொத்த யார் டீல் பண்றது இது பாருங்க இப்ப இங்க இருந்து ஒழுங்கு மரியா போற மாதிரி தெரியல கஜேந்தி நீங்க வந்து சும்மா இரு டேய் இங்க வா என்ன சொல்ல சொத்தை இன்னைக்கு மதிப்பு கணக்கு போட்டு அத ரெண்டா பிரிச்சு ஒரு பங்கல எனக்கும் என் அம்மாவுக்கும் என் தம்பிகளுக்கும் கொடுத்தது போக இன்னொரு பங்கல காஞ்சனாவோட பங்கை சேர்த்து நீ எடுத்துக்க அதுக்கு சரினா கேச நான் இப்பவே வாபஸ் வாங்குறேன் அப்படி இல்லாம தேனை நான் தின்னுக்கிறேன் புறங்கைய நீ நக்கிக்கன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்க அது நடக்காது ஹாய் ஹாச எனக்கு என்ன உன்னை விட்டு போறன்ற தரத்திரத்தை போகாத போகாத நீயே கூப்பிட்டு வச்சுக்கிறேன் எப்படியோ போங்க டேய் அவ நம்ம சொத்த அனுபவிச்சுட்டு நம்ம கிட்டே பேரம் பேசிட்டு போறா இப்படியும் உலகத்துல பொம்பளை இருக்காங்க எப்படி லா பாயிண்ட் பேசி போறவர் உன் மருமக மாதிரி உதவா கரையே இல்லையே அதானே என்னடா இன்னும் எங்கிட்ட வரலையேன்னு பார்த்தேன் 
இந்த உதவக்கார ஊருப்படுறதுக்கு ஐடியா கொடுக்கும் ஊர் அடிச்சு ஒலையில போடுறதுக்கு ஐடியா கொடுக்காது அப்போ நான் ஊர் அடிச்சு ஒலையில போறேனா அது எனக்கு என்ன தெரியும் அவங்க உங்க மனசுக்கு தான் தெரியும் பாருமா என்ன 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 பேசி போ என்னடா இது ஏய் கொஞ்சம் வாய் மூடிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டியா வாய் மூடிட்டு இருக்க கூடாத ஒரு சிலர் கா அந்த நேரத்துக்கு அப்பப்ப சொட சொட பதில் கொடுத்தே தீரணும் இப்போ என்ன வேஸ்ட் பண்ணி இப்படி புரிஞ்சு தரறே இப்போ புரிஞ்சதா காஞ்சனாவா இந்த சொத்தை எழுதி கொடுக்கல இவதா ஏமாத்தி எழுதி வாங்கி இருக்கானே அப்போ அந்த காஞ்சனா பண்ணது தப்புன்னு இப்ப கூட உங்களுக்கு புரியலையா ஆமா தொட்ட தொண்ணூறு கோ காஞ்சனாவே குத்து சொல்றீங்களே இவ எவ்வளவு பெரிய கைகாரியா இருந்தா நம்ம வீட்டுக்கே வந்து நம்ம சொத்தை நம்ம கிட்டே பேரம் பேசிட்டு போயிர்பா அவள போய்ட்டாளடி மறுபடியும் நொய்யி நொய்ங்கற அவள கூட சமாளிச்சிரலாம் போலக்கு உன்ன சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்டி இத பாருங்க எப்போ உங்க இடத்துல லீகல் ப்ராப்ளம் வந்துச்சோ அப்பவே நீங்க விஷயத்தை பெருசாக்காம காம்ப்ரமைஸ்க்கு போய் இருக்கணும் நீங்க விட்டுட்டீங்க நேத்து பாருங்க எங்க போர்டு மீட்டிங்ல பயங்கர பிரஷர் கொடுத்துட்டாங்க நான் அவங்க கிட்ட கெஞ்சி ஒரு மாசம் டைம் வாங்கிருக்கேன் அதுக்குள்ள நீங்க அந்த நாற்பது லட்ச ரூபாய தயவு செய்து திருப்பி கொடுத்துருங்க சார் பணம் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு வெளியிலயும் புரட்ட முடியாத நிலைமை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்களேன் இதை பாருங்க உங்க கஷ்டம் எல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை சொன்னபடி அந்த பணத்தை ஒரு மாசத்துக்குள்ள திருப்பி கொடுக்க பாருங்க இல்லைன்னா தப்பா போயிடும் நான் வர வாங்கம்மா இப்போதான் உங்க அண்ணா கிட்ட சொன்னேன் உங்களுக்கும் ஒரு முறை சொல்றேன் இன்னும் ஒரு மாசத்துல அந்த நாற்பது லட்ச ரூபாய திருப்பி கொடுக்க பாருங்க இல்லைன்னா ரெண்டு பேரும் கம்பி எண்ண வேண்டியதா இருக்கும் எது நல்லதுன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஒரு <laughs> 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 அவங்கிட்ட போய் ஐம்பது லட்சம் குடுக்கறையா கேச வாபஸ் வாங்கிக்கோனு கேட்டா அவன் எப்பவும் போல வெட்டி சவடால் பேசிட்டு முடியாதுன்னு சரி இந்த காஞ்சனா நாய் உடம்புல ஓடுற ரத்தம் தானே இவன் உடம்புலயும் ஓடும் அப்படின்னு பேசாம வந்துட்டேன் கவிதா எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிய மாட்டேந்து அன்னைக்கு என்னடா பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுத்த ஒரு புதுக்கார வாங்கிட்டு வந்து ஒரே வாரத்துல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நஷ்டத்துக்கு வித்துட்ட இன்னைக்கு என்னடா ஐம்பது லட்ச ரூபாய் பேரம் பேசிட்டு வந்திருக்க உனக்கு எங்க இருந்து இந்த காசு வருது எப்படி வருது ஏன் இந்த விஷயத்த என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன்ற சொல்றேன் இது எல்லாம் என்னோட சொந்த பணம் தான் அதான் எங்க இருந்து வந்தது எப்படி வந்ததுன்னு கேக்குறேன் அது என் புருஷனோட பரம்பரை சொத்து திருச்சி டவுன்ல ஒரு பழைய வீடு மெயின் பஜார்ல இருந்துச்சு முப்பது லட்சம் வரைக்கும் ஆஃபர் வந்துச்சு நான் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேசி வித்துட்டேன் சரி அது எப்படி ஊன் பணம் ஆகும் மாப்பிள்ளையோட பணம் இல்ல நம்ம கிட்ட வந்துட்டா நம்ம பணம் தானே என் வீட்டுக்காரருக்கு என்னோட சேர்ந்து வாழணும்னு ஆசை அதான் நம்ம கோடீஸ்வர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு அவர் நான் சொன்ன கண்டிஷனுக்கு எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாரு அவர்கிட்ட இருந்த முப்பத்தஞ்சு லட்சத்தையும் ஏன் பேர்ல ஏன் அக்கௌண்ட்லயே போட்டுட்டாரு அம்மா தாயே கவிதா நீ சாதாரண ஆளே இல்லமா அதான் நான் ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க யாரும் தான் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க சரி ஊன் கணக்கு படி பார்த்தாலே முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா தான் இருக்கணும் அடிமைக்கு <laughs> 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 அதுல ஒரு வியாபாரம் தந்திரம் இருக்கு நீ நான் சொல்றபடி எல்லாம் கேட்டனா இந்த ராஜ்குமார் பிரச்சனை ஈஸியா சமாளிச்சிடலாம் எப்படி சொல்லு அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அந்த காஞ்சனா நாய கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொடுப்போம் அவ அவங்க அண்ணன் தம்பிங்களோட பேசி அந்த கேச வாபஸ் வாங்கினானா அவளோட குழந்தை சுவாத்தி அவளுக்கே திருப்பி கொடுத்துருவோம்னு சொல்லுவோம் அவ கண்டிப்பா செய்வா இதுக்கு நான் சம்மதிக்கவே மாட்டேன் அப்ப நீ ஜெயில போய் கழி திங்க வேண்டியதான் சொல்றேன் பாசம் 
வீடே தீ பிடிச்சு எரிஞ்சப்ப உள்ள இருக்க பொம்மைக்காக குழந்தை அழுதுச்சான் அந்த மாதிரி இருக்க நீ அறிவு கட்டத்தனமா பேசுறது பாருனா எனக்கு இதுல ஒண்ணும் இல்ல ராஜ்குமார் கிட்ட வாங்கின நாற்பது லட்சத்துல ஏன் பங்க இருபது லட்சத்தை கொடுத்துட்டு நான் லீவ் ஆயிடுவேன் ஆனா ஓங்க கதை ஓங்க கதை என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாரு உனக்கு குழந்தைதான் வேணும்னு நினைச்சா ஜெயில கழி தின்ன தயாராயிரு இல்ல இந்த வசதியான வாழ்க்கை தான் வேணும்னு நினைச்சா குழந்தைய விட்டுட தயாராயிரு எது வேணுமோ நீயே முடிவு பண்ணிக்க ஆனா ரெண்டுல ஒண்ணுதான் கிடைக்கும் 